আমি তো একটা লম্বা সময় ধরে ইউ গ্যাজ নো দ্যাট আমি ম্যারিড ফর এ লং টাইম অ্যান্ড আই হ্যাড এ মিস ক্যারেজ আর্লিয়ার একুশের শুরুতে আই ওয়াজ হসপিটালাইজ ফর এ লং টাইম আই ওয়াজ ভেরি সিক তো সব কিছু মিলে আই ওয়াজ লাইক না আমি আর আই ডোন্ট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু এনি লং আই ডোন্ট কেয়ার যে আমি এখন কি কাজ শুরু করেছি আমার এখন কোন দিকে যাচ্ছে ক্যারিয়ার আই ডোন্ট কেয়ার এনিথিং আই জাস্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ বেবি রাইট না দর্শক এবারের পর্ব আড্ডা বাজি আর আজ আমি এমন একজনের সাথে আড্ডা দেব যার নামের শুরুতে মা শব্দটি রয়েছে যিনি নিজেও কিছুদিন আগে মা হয়েছেন মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে নতুন করে নিজের চারপাশ আলোকিত করার প্রত্যয় রয়েছে সেই তারকার যিনি প্রায় চোদ্দ বছর ধরে নোট ছড়িয়েছেন কখনো আর্জি হিসেবে কখনো উপস্থাপিকা কখনো আবার মডেল অভিনেত্রী পরিচয়ে হ্যাঁ দর্শক আজ আমাদের হট সিটে কামব্যাক করেছেন প্রিয় মারিয়ানুর অনেক গল্প হবে আজ তার সাথে চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের আড্ডা বাজি ওয়েলকাম ওয়েলকাম কেমন আছেন হ্যাঁ অর্চি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি নতুন করে মারিয়ানুরকে দেখছি একটা গ্লো দেখছি চেহারায় পুরোপুরিভাবে এই গ্লোটাকে কি বলে বাকি কাজের গল্পে পরে যাব আপনার সন্তানের কথা আগে শুনতে চাই সাইহান জারিব কেমন আছে কি করছে এই মুহূর্তে মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এই মুহূর্তে সে তার নানা বাড়ি আছে যেহেতু আমি এখানে আসলাম তোর নানা বাড়িতে ওকে রেখে তারপরে এখানে আসলাম আচ্ছা আই গেস এখন সে ঘুমাচ্ছে এটা ঘুমানোর সময় আর কয়েকদিন পরেই তো আট মাস আসলে পূর্ণ হয়ে যাবে নতুন কি শিখেছে এই সময়টাতে তো অনেক নতুন নতুন কিছু করে দ্যাটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন ইউনো বিকজ ও না মনে হয় যে প্রতিদিনই নতুন নতুন কিছু একটা করছে এবং আমরা যখনই আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা দুজন যখনই ওকে অবজার্ভ করি ও কি করছে নতুন একটা যখন আ নিউ কোয়ার্ক একটা মাস পার হওয়ার পরে নতুন আরেকটা মাসে যখন ও পা রাখে তখন আমরা বলি কি আহা নতুন জিনিস শিখে ফেলো এখন তো ওই জিনিসগুলো মিস করবো একটু একটু করে কথা বলার চেষ্টা করে সেই জিনিসগুলো এখন শুরু হয়েছে আর আগে যখন কথা বলতে পারতো না নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতো এখন আবার সেটা মিস করি হামাগুড়ি থেকে এখন দাঁড়ানো শুরু করেছে ইনশাল্লাহ কয়েকদিনের ভিতরে হয়তো বা হাঁটাও শিখে যাবে তখন হয়তো বা এই হামাগুড়ি দিয়ে এই যে আমাদের গা ধরে বেয়ে ওঠার যে চেষ্টা দাঁড়ানোর চেষ্টা সেটা মিস করব। সো প্রতিদিনই সে নতুন কিছু শিখছে এবং মার্শাল্লাহ সাইহান ইজ এ ফার্স্ট লার্নার এখন সে মানুষ যে ক্লাপ করে আচ্ছা টাটা দেয় তাকে যখনই বলে যে গুড জব বাবা এবার গুড বয় তখন সে নিজে একটা ক্লাপ দেয় জিনিস আমি গুড বয় সো এই জিনিসগুলো আই থিঙ্ক এই যে একটা একটা করে নতুন জিনিস শিখছে আর পুরনো যে জিনিসগুলো শিখেছিল সেগুলো পার করে আসছে এই জিনিসগুলোই মিস করবো আই গেস যত সময় যাচ্ছে তত বেশি মিস করছে আবার নতুন জিনিসগুলো দেখে মুগ্ধ হচ্ছি সামনে আরো কি আসছে চমৎকার সময় কাটছে আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ একটু যদি পেছনের গল্পে যেতে চাই দু সালে আরজি হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু দু সালে টিভিতে উপস্থাপনা বেশ অনেকটা সময় তো আসলে হয়ে গেছে এই জার্নিটা নিয়ে বা একটু পেছনে ফিরে তাকালে কি মনে হয় আমি কষ্ট করেছি আমার শ্রম দিয়েছি আমি চেষ্টা করেছি দর্শক সেটা গ্রহণ করেছেন আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন আমাকে সাপোর্ট করেছেন ভালোবাসা দিয়েছেন এবং আমি বলবো যে আমার জার্নিটা আমার কাছে কষ্ট তো সব জার্নিতেই থাকে স্ট্রাগল থাকে কিছু অবস্টেকলস থাকে সেগুলো পার করতে হয় বাট আমি মনে করি যে সেই স্ট্রাগলগুলো কিছুই না আমি যা পেয়েছি তার কাছে এবং আমার জার্নিটা অনেক স্মুথ ছিল আমি মনে করি আমি কখনো এত এক্সপেক্টও করিনি যে আমি এত কিছু পাবো বাট আমি পেয়েছি সো এই চোদ্দ বছরের জার্নি পুরোটাই আমার কাছে একটা ব্লেসিং এবং পুরো জার্নিটাই অনেক অনেক বেশি সুন্দর কিছুদিন আগে কনসার্ট ব্যান্ড ফেস্টে উপস্থাপনা করে আসলে আপনার সেই কামব্যাকটা কিন্তু হয়েছে সবাই তো আসলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে নতুন আর কি কি শো আপনি করবেন শুনেছি একটা রিয়েলিটি শো করার কথা কি পরিকল্পনা হচ্ছে একটু শুনতে চাই রিয়ালিটি শো যেটা করবার কথা ফাইনাল হয়েছে যেটা শুটিং অলরেডি অডিশনের শুটিং শুরু হয়ে গেছে তো অডিশন রাউন্ডটা আমি শ্যুট করছি না আমি স্টুডিও রাউন্ড থেকে যাব এবং সেটা হচ্ছে সেরা কণ্ঠ সেরা কণ্ঠ থেকে যে অনেক ভালো ভালো শিল্পী আমাদের এই বাংলাদেশে আছেন সেটা আমরা সবাই জানি তো এবারও আশা করছে যে এরকমই অনেক শিল্পীকে আমরা পাবো কারণ সেরা কণ্ঠ একটা লম্বা গ্যাপ রয়েছে অনেক দিন ধরে হচ্ছে না এবং না হবার কারণ হচ্ছে গিয়ে মাঝখানে তো লকডাউনে গেল প্রায় দুই আড়াই বছরের মতো তো সব কিছু মিলিয়ে দেখা গেছে যে রিয়ালিটি শোগুলো তখন হয়নি কারণ এত দিন একটা গ্যাপ এত লম্বা একটা গ্যাপ 
সো সবার একটা উপস্থিতি সবার একটা আগ্রহ অনেক বেশি আছে এবং জাজ হিসেবে এত সম্মানিত গুণী মানুষজন রয়েছেন তো সেই জায়গাটা থেকেও এক্সপেকটেশন এবং আশা অনেক বেশি আরেকটা শোতে আপনাকে ভীষণ মিস করি আমরা স্পোর্টসের প্রেজেন্টার হিসেবে আপনার জনপ্রিয়তা একদমই তুঙ্গে এবং এখনও দারুণভাবে জনপ্রিয় আপনি এই শোগুলোতে আপনাকে আবার কবে পাব অনেক কারণেই আসলে ক্রিকেটের শোতে না আসা তবে এই মুহূর্তে যে কারণটা দিলে আমার মনে হয় যে কন্ট্রোভার্সি কম হবে সেটা কারণ হচ্ছে গিয়ে সাইহান সাইহানকে আমি এখন পুরোপুরি সময় দিচ্ছি যেহেতু যে কারণে ক্রিকেটের শোটাতে তো আসলে সারা দিন সময় দিতে হয় সো সে কারণে এই বছরটাতে ক্রিকেট করা হচ্ছে না বাকি সময় কেন করিনি সেটার উত্তর না দিই এখন আচ্ছা এবং ভবিষ্যতে অবশ্যই আমরা পাবো সেটা তো আশা রাখছি প্রত্যাশা করছি এই যে কাজে একটা বিরতি দেবার আগে আপনি মোস্তফা সরওয়ার ফারুকির লেডিস অ্যান্ড জেন্টালম্যান ওয়েব সিরিজে কাজ করেছিলেন যেটা দারুণভাবে আসলে প্রশংসিত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু দর্শক সমালোচক অনেক প্রশংসা করেছেন সেই কাজটার অভিজ্ঞতাটা একটু শুনতে চাই আমি বলবো এটা আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স ফারুকি ভাইয়ের কাজ মানে ডেফিনেটলি এটা অনেক বড় কাজ হবে জি ফাইভের প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছে তো সব কিছু মিলিয়ে অনেক দর্শকও দেখবে দেশের বাইরে দর্শকও দেখবে আমার করাটা উচিত হবে কিনা তো ফারুকি ভাই যখন আমাকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন যে ক্যারেক্টারটাতে কেন তিনি আমাকে চাচ্ছেন বা ক্যারেক্টারটার প্রেজেন্সটা কম হলো সেটার গুরুত্বটা কতটুকু সব কিছু যখন তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন তখন আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ওকে এই কাজটা করতে গিয়ে একটা সবচেয়ে বড় আরামের বিষয় ছিল ন্যাচারাল লাইট নিয়ে এত সুন্দর করে কাজ করেছে যে আমাদেরকে আমরা কখন আসলে ক্যামেরা যে আমাদের শট নিচ্ছে সেটা বুঝেও উঠতে পারিনি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে ক্যারেক্টারের জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য লম্বা একটা সময় ছিল রিহার্সাল করেছি ফারুকি ভাই ওয়ার্কশপ করিয়েছেন তো সেটাও আর একটা কারণ ছিল যে কাজটা একটা সুন্দর ভালো কাজ হয়ে বের হয়ে আসা তো সব কিছু মিলে আমি বলবো যে যদিও চরিত্রটা প্রেজেন্স কম ছিল বাট ইট ওয়াজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক ফর মি অ্যাজ ওয়েল এবার একটু যদি মিউজিক ভিডিও গানের প্রসঙ্গে আসতে চাই শুধু তোমায় ঘিরে এই গানটিতে আপনি মডেল হয়ে কাজ করেছিলেন যেটা ইউটিউবে এখন পাঁচ দশমিক তিন মিলিয়ন ভিউ এখন পর্যন্ত আছে হ্যাঁ গানটি এত জনপ্রিয় হয়েছে যখন এই মডেল হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন তখন কি মনে হয়েছিল যে এতটা দর্শকপ্রিয়তা পাবে বা জনপ্রিয় হবে মনে হয়েছিল কেন মনে হয়েছিল কারণ গানটি ইমরানের করা তো ইমরান অনেক পপুলার একজন আর্টিস্ট আমাদের বাংলাদেশে এবং তার গানের দর্শক প্রিয়তা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি তো সব কিছু মিলে আমি জানতাম যে ভিডিওটা মানুষের ভালো লাগবে গল্পটাও সুন্দর ছিল কিন্তু গানটা যে মানুষের ভালো লাগবে এ ব্যাপারে আমি শিওর ছিলাম কারণ ইমরান যখন আমাকে প্রথম গানটা পাঠিয়েছে তখন আমি বলছিলাম যে ইমরান গানটা সুন্দর আমি করব আমি একবারেই বলেছি ও একবারই পাঠিয়েছে আমি একবারই বলছি ঠিক আছে আমি করব সো হ্যাঁ আইডিয়া ছিল আমি ভেবেছিলাম কারণ ইমরানের উপরে ভরসা ছিল এবং ডিরেক্টর জেনেছিলেন সে তো বাংলাদেশে এখন কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন দেখি জাহেদ সো সব কিছু মিলে একটা ভালো পূর্ণ একটা টিম ছিল তো সো ইয়া আই 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 এক্সপেক্টেড যে এটা ভালো হবে বাট কাজটা শেষ করার পরে একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম আর কোনো দিন মিউজিক ভিডিও করবো আচ্ছা এবং আরও একটা কাজের অভিজ্ঞতা আসলে শুনতে চাই গায়ক এবং জনপ্রিয় অভিনেতা তাসানের সাথে বেশ কয়েকটি নাটকে কাজ করা হয়েছিল সেই সময়টাকে আসলে মিস করেন বা তার সাথে কাজের সেই অভিজ্ঞতাগুলো মিস করেন তাসান ভাই খুবই কম্পোস্ট একজন মানুষ খুবই কম্পোস্ট ওয়েল কম্পোস্ট এবং খুব হেল্পফুলও যখন যে কাজটাই করেছে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন হ্যাঁ একটু তো মিস করি ওই সময়টাকে যে প্রায় দুই বছরের মতো হয়ে গেল কোনো নাটকে আমি কাজ করছি না অভিনয় করছি না মিস তো অবশ্যই করি কারণ মাত্র আমি অভিনয়ের দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া শুরু করেছিলাম তো তারপরেই একটা ব্রেক নিয়েছি ব্রেক নেওয়া ব্রেক মানে কি আমি কনসেপ্ট করেছি তার একটা বড় কারণ ছিল হচ্ছে গিয়ে আমি তো একটা লম্বা সময় ধরে ইউ গ্যাজ নো দ্যাট আই বিন ম্যারিড ফর এ লং টাইম অ্যান্ড আই হ্যাড এ মিস ক্যারেজ আর্লিয়ার একুশের শুরুতে আই ওয়াজ হসপিটালাইজ ফর এ লং টাইম আই ওয়াজ ভেরি সিক তো সব কিছু মিলে আই ওয়াজ লাইক না আমি আর আই ডোন্ট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু এনি লং আর আই ডোন্ট কেয়ার যে আমি এখন কি কাজ শুরু করেছি আমার এখন কোন দিকে যাচ্ছে ক্যারিয়ার আই ডোন্ট কেয়ার এনিথিং আই জাস্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ বেবি রাইট নাও সো ইয়ার সো আই টুক দ্যাট ব্রেক ইনশাল্লাহ নিজেকে একটু ফিক্স করি যেটা মিস করেছে সেটা আবারও ফিরে পাবো জীবনে তো আসলে এরকম অনেক কিছুই হতে থাকে কাজে তো সবসময় আসলে আসাই যাবে যেভাবে আপনি কামব্যাক করেছেন এবং এই কামব্যাক নিয়ে যদি জানতে চাই যে এই মুহূর্তে যদি কোনো দুর্দান্ত একটি চরিত্রে বা স্ক্রিপ্ট আপনি হাতে পান কোনো গুণী পরিচালক আপনাকে অভিনয় প্রস্তাব দেন তখন কি করবেন ফিরিয়ে দি
परफरमेंसारे <laughs> ज्ञापन सब गुब पचंद विभिन्न रकम समय तो भक्त देखा विभिन्न मजार अभिज्ञता तो निश्चय ख्यार विड़म्बनार गल्प की शाते हैं आज के না ওরকম খ্যাতির বিড়ম্বনা বলবো না আমি যা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ বা দর্শকরা যখন আসলে আমাদের কাছে আসেন যে একটু কথা বলতে চাই বা হয়তো একটু ছবি তুলতে চাই সেটা তো তাদের একটা ভালোবাসা বহি প্রকাশ তা আমি সেটাকে খ্যাতির বিড়ম্বনা বলবো না তবে যখন এখানেই ডট কম প্রথম করেছিলাম তখন রাস্তাঘাটে যেখানে যেতাম ইয়াসনা ইয়াসনা বলে চিৎকারটা খুব বেশি শুনতাম প্রতীক কোথায় হ্যাঁ এই কথাগুলো খুব বেশি শুনতাম আর চায়ের বিজ্ঞাপনটাও সেটার ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা খুব বেশি শুনত এই ভদ্রলোক জানেন না আপা একটু বলবেন নাকি কথাটা আরেকবার मन रेखे विज्ञापन जो जैसे नाना रकम तो अभिज्ञता है कतभोग करें भीषण उपभोग ना कर तो क्या एत दिन धरे करतम ना विज्ञापन क्या क्षेत्र में दर्शक जेमन सहजे पोछनो जाए ये आजे परफरमेंस दिए और एक हे क्चा जे एत पुखा मैं एत डिटेले से अनेक उपभोग करी जे प्रत्येक जैगाते एक डेक्टर क्यों बुझा कि प्रत्येक सेकेंड के गुरुतवपूर्ण कर तुलवार चेष्टा कर অনেক মিস করি আর একটু ফিট হয়ে নেই তারপরে আসবে এবং আপনি এই ফিট হওয়ার থেকে আমার মনে পড়লো যে আপনি এর আগে বলেছিলেন যে ফিজিক্যালি ফিট হওয়ার চেয়ে আসলে জ্ঞানের দিক থেকে ফিট হওয়া অনেক জরুরি এবং আশা করছি সেই সবকিছু মিলে আপনি নতুন ভাবে আবারো কামব্যাক করবেন অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কথা বলে ভীষণ ভালো লাগলো এবং বিরতার সারা দিনকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ थैंक यू वेरी माच हमारो भीषण भलो लगल एखने डट कम नहीं कथा बोल एखने डट कमर पर ही प्रथम चेयर टाते बस चौदह बचर कथा बोले फिलले सो इनशाला आशा कर चेयारे और अनेक बसा अनेक कथा धन्यवाद माछरा धन्यवाद तुम्हें